ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ടെക് ഇൻഫോൻ ജോബ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്ലോഗ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച് ഈ ബ്ലോഗ് എന്താണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ബ്ലോഗ് വെച്ച് നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം വെബ്സൈറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോഗിൽ കുറെ ബ്ലോഗ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ലിങ്ക് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലിങ്ക് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിൾ ക്രോൾ ചെയ്ത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന് റാങ്ക് കൂട്ടും ഗൂഗിളിൽ അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിനായാലും യൂട്യൂബ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസിനെ കുറിച്ച് കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്ക് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്ക് ഗൂഗിൾ ഇങ്ങനെ ക്രോൾ ചെയ്ത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം കീവേഡ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ബ്ലോഗ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ചാനലിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ബ്ലോഗ് ഏതൊരു ആപ്പിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല വെബ്സൈറ്റിൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വീഡിയോ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോഗ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ട്രസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വസമായ ഒരു ആപ്പാണ് ആപ്പല്ല ഒരു സൈറ്റാണ് ബ്ലോഗർ ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സൈറ്റാണ് ബ്ലോഗർ ഒരു ബ്ലോഗറിൽ എങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്കുക ഒരു യൂട്യൂബ് വിശ്വസത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുക കയറി കാണുക വീട്ടിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ കിടക്കാം ഓക്കെ നമ്മളൊരു ബ്ലോഗ് വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു ബ്ലോഗ് പോലെ സൈൻ ചെയ്യണം അപ്പം ബ്ലോഗർ നടിക്കുക ബ്ലോഗ് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബ്ലോഗറിനെ ക്രിയേറ്റുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ബ്ലോഗിൽ ബ്ലോഗറിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗൂഗിൾ സൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കയറണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഇമെയിലും പാസ്വേഡ് വെച്ച് സൈൻ ചെയ്യുന്ന വേണ്ടി വേണ്ടി വരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ടൈറ്റിലും ഇവിടെ അഡ്രസ്സും കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സൈനിൻ്റെ ആവശ്യം വരാത്തത് നിങ്ങളങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ തീം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഡൊമൈൻ വേണമെന്നാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ അത് വേണ്ട നമുക്ക് ഓൾറെഡി ബ്ലോഗിൻ്റെ ഡൊമൈൻ കിട്ടും ബ്ലോഗ് സ്പോട്ടിൽ കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്കിനി ബ്ലോഗ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യാണ്ട് സെറ്റിങ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടൈറ്റിലുണ്ട് ടൈറ്റിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കുറേ കുറേ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ക്യാരക്ടർ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ക്യാരക്ടർ ലിമിറ്റ് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു പ്രൈവസി അതൊക്കെ ഓൾറെഡി സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാണ് അതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ബ്ലോഗ് അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കൊടുത്തതാണ് താഴെ എച്ച് ഡി ടി പി അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതൊന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ബ്ലോഗ് ഓദർ അത് നമ്മൾ കൊടുത്ത മെയിലിൻ്റെയാണ് വരുന്നത് ബ്ലോഗ് ഓദർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഓക്കെ അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ പോസ്റ്റാണ് ഇടുന്നത് ഡേസ് വേണമെങ്കിൽ കിടാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാമൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ല ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ചെയ്യുക എനി വൺ ആക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എനി വൺ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രയേസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പബ്ലിക്കായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ രീതിയിൽ ഓക്കെ
അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആയിക്കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓൾറെഡി വരും പിന്നെ ടൈമിൻ്റെ ഡയറ്റിൻ്റെയും ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നേരത്തെ മലയാളം കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് കിടന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മതിയെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇഷ്ടം മലയാളം കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റിന് വായിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ സെറ്റിങ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ജസ്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വായിച്ചൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ചെയ്യണം എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് മറ്റേ അറ്റാക്ക് ഇവിടെയൊന്നും വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വേണമെങ്കിൽ വരുത്താം ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു അക്കൗണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രൊഫൈല് കൃത്യ കൃത്യമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ റീച്ച് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെയാണ് ബ്ലോഗിലും എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉപയോഗമുള്ളൂ നമുക്ക് റീച്ച് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയാണ് സെറ്റിങ്സ് മൊത്തം ചെയ്യണം ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കി ചെയ്യുക എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാം ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മൊത്തം ചെയ്യുക ഞാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓട്ടിച്ച് കാണിച്ച് തരാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യം നടന്നു നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആനാലിറ്റിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അവിടെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ ആനാലിറ്റിക്സ് അത് ചുറ്റിക്കാരി കാണുക ഗൂഗിൾ ആനാലിറ്റിക്സിൻ്റെ ഐഡിയ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഗൂഗിൾ ടാൻസ് എത്ര വ്യൂസ് കിട്ടും എത്ര ട്രാഫിക് കിട്ടും എന്നറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ യൂസ് സെറ്റിങ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് സെറ്റിങ്സ് ഷോ മെ ഇമെയിൽ ഐഡിയ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്ലിക്ക് ആവണമെങ്കിൽ അവർ അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇമെയിൽ ഷോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ യൂസർ നെയിം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്യണം ഡിസ്പ്ലേ നെയിം പോയിട്ട് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓ യു ആർ എൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക യു ആർ എൽ സിറ്റി ടൗൺ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിരുന്നോണ്ട് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാണിച്ചിരുന്നില്ല അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ടും ഫില്ല് ചെയ്യണം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഗെയിം മാത്രം റീച്ച് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഫുള്ളും ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യു ആർ എൽ എൻ്റെ യു ആർ എൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരികയാണ് വെബ്സൈറ്റ് യു ആർ എൽ എല്ലാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം ചെയ്യുക ഓക്കെ കൺട്രി ഇന്ത്യ സിറ്റി ഒന്നും കൊടുത്തില്ല സിറ്റി നിങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാം ഫുള്ള് ചെയ്യുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ച രീതിയിൽ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഫുൾ ഫുൾ ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം കുറച്ച് സമയം എടുത്താലും ഓക്കെ എല്ലാം ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം എടുത്താലും വിഷയമില്ല ഞാൻ ഇപ്പം വീഡിയോയിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫേവറേറ്റ് ബുക്സ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് കാണിച്ച് ഇതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്ര ഫില്ല് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും പെട്ടെന്ന് റീച്ച് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ അത് സേവ് പ്രൊഫൈൽ സേവ് ആയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സേവ് ആയി ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി എങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചു തരാം പോസ്റ്റ് പോവുക അവിടെ ന്യൂ പോസ്റ്റ് മുകളിലുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഹെഡിങ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്ക് കളറ് ലിങ്ക് പിക്ചർ വീഡിയോ നമ്മളെ ഒരു എഡിറ്ററ
ലാർജ് ആക്കുന്നു അവിടെ ഹെഡിങ് ആക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിനെ അലൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റാലിക്ക് ആക്കാൻ ഇറ്റാലിക്ക് ആക്കാം നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാം സെൻട്രലായി ഓക്കെ സെറ്റിങ്സ് ആയി ഹെഡിങ് ആയി ഓക്കെ അവിടെ ഒരു എണ്ണിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഇൻഫോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് താഴോട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു വേഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ലിങ്ക് വെബ് അഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ കൊടുത്താൽ മതി ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് മാക്സിമം നീ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കെ വേഡിൻ്റെ ലിങ്ക് മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ നിങ്ങളെ ലിങ്ക് റീഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ക്രോൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റ് ആയാലും യൂട്യൂബായാലും റാങ്ക് കൂടി വരത്തുള്ളൂ പ്രൊമോട്ട് ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ മാക്സിമം ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുക കെ വേഡിൽ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു അപ്ലോഡ് ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബാക്ക് അടിക്കുന്നു നമുക്ക് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രാക്ക് വീഡിയോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയലിൽ പോകും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കുറേ വീഡിയോ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഒരു യൂട്യൂബ് യു ആർ എൽ കൊടുത്ത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെപ്പറേറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ജസ്റ്റ് ഇത് വായിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട വായിച്ചു വയ്ക്കുകയല്ല ജസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാവർക്കും അതിന് സെപ്പറേറ്റ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണം നിങ്ങളുടെ കീവ് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ആയാലും യൂട്യൂബിലെ കീവേഡ് കൊടുക്കേണ്ട അവിടെയാണ് ഓക്കെ അവർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കീവേഡ് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്കിപ്പം കേരളം കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ലൊക്കേഷൻ കേരളം കേരള ലേബൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലേബലിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം മാപ്പിൽ കേരളം വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഡൺ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്ര ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ സേവ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ബസ് വായിച്ച് നോക്കുക ഓപ്ഷൻസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി സേവ് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ട് സേവ് ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ കൊടുത്ത ലേവൽ കൂടിപ്പോയി ലേബലിന് ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് നൂറ്റമ്പത് ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ് ക്യാരക്ടർ ആണ് അത് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലോഗ് കാണും ഇതാണ് പ്രിവ്യൂ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മോളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഹെഡിങ് നമ്മൾ കൊടുത്ത കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് താഴെ കൊടുത്ത ലേബൽസ് വരുന്നുണ്ട് താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് കേരളം ലൊക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലോഗിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഓക്കെ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഒരു ബ്ലോഗ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിപ്പം പ്രിവ്യൂ ആണ് പോകാത്തത് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു വൃത്തിയിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ താഴെ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ മുകളിലൊരു പോസ്റ്റും ഉണ്ടോ ആ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ ടൈറ്റിലും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഭംഗിയാണത്തുള്ളൂ ബ്ലോഗിൻ്റെ വ്യൂക്ക് അത് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം മാത്രം ഒരു ബ്ലോഗിൻ്റെ വൃത്തിയുള്ളതുണ്ടോ കാണാൻ ഒരു വൃത്തിയുള്ളൂ ഉണ്ടോ ഇപ്പം കണ്ടു ഇപ്പം കറക്റ്റ് ആയില്ലേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ യൂട്യൂബ് യൂസേഴ്സ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് കറക്റ്റ് വ്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഹെഡിങ് വരുന്നുണ്ട് ടൈറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് ഷെയർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം വരുന്നുണ്ടോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്താൽ യൂട്യൂബിലോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്ത വെബ്സൈറ്റിലോ